അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് അവൻ്റെ ഗന്ധം കിട്ടിയ ഒരു കുഞ്ഞു സംഭവം പറയാം ഒരു മുപ്പത് വയസ്സുള്ളൊരു മരപ്പണിക്കാരൻ നാളെ കല്യാണമോ കല്യാണമോ ഇല്ല എൻഗേജ് മനസ്സമ്മതോ രാത്രി ആയപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞടാ നീ നാളെ പള്ളിയിൽ വാക്കു കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് അത്ര നല്ലതല്ലാത്തൊരു ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൂതകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആരുടെ കൂടെയൊക്കെ കുറച്ചു കാലം പോയി പാർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീട്ടുകാർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാ കേട്ട മാത്രയിൽ അപ്പനും അമ്മയും കൂടി കുരിച്ചു വരച്ചു ദൈവമ്മേ എത്ര അച്ചട്ടായ സമയത്ത് നീ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയായ സമയമല്ല കാണിച്ചു തന്ന ദൈവമല്ല എന്താ പറയണ നാളെ എന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പള്ളിയിൽ അവൾക്ക് വാക്കു കൊടുക്കും നിനക്ക് എന്തിൻ്റെ പ്രാന്ത പിന്നെ വഴങ്ങാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു രാവത്തിരി വൈകിയപ്പോൾ അവനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കച്ച കൃത്യമായ സമയത്ത് ദൈവം കാണിച്ചു തന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ എനിക്കും തോന്നി അവർ പറയുന്ന ശരിയെന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് അപ്പം അവനിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നോക്കിയിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഒരാൾക്കൊരു കൈപ്പിഴ പറ്റുക അത് തിരുത്താൻ ദൈവം അയാൾക്കൊരു അവസരം കൊടുക്കുക ആ കളിയിൽ എന്നെ കൂട്ടുകളിക്കാരനാക്കുക ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം ഒരാൾക്ക് ഒരു കൈപ്പിഴ പറ്റുക അത് തിരുത്താൻ ദൈവം അയാൾക്കൊരു അവസരം കൊടുക്കുക ആ കളിയിൽ എന്നെ കൂട്ടുകളിക്കാരനാക്കുക ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം ഞാൻ പതുക്കെ കണ്ണടച്ചു എത്ര വിചാരിച്ചിട്ടും കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന തടയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി അയാൾക്ക് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഗന്ധമായിരുന്നു ഈ മരപ്പണിക്കാരനും പത്തിരണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള അലഞ്ഞു നടന്ന വേറൊരു മരപ്പണിക്കാരനും ദ നൊമാടി കാർപ്പൻ്റർ രണ്ടു പേർക്കും ഒരേ ഗന്ധം പല ഓർമ്മകളും നമ്മൾ ഉള്ളി സൂക്ഷിക്കണം ഈ ഗന്ധങ്ങളായിട്ടാണ് ഓർഡർ പ്രിൻസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു വാക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് ഗന്ധസ്മൃതികൾ ഗന്ധമുദ്രകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ കടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉറ്റവരുടെ ഗന്ധസ്മൃതിയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അടയാളപ്പെടുക അപ്പയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ചേട്ടായിക്ക് പെങ്ങൾക്ക് കൊച്ചുമകന് യേശുവിൻ്റെ ഗന്ധമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ പരിമളമാണ് യു ആർ ദ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് യു ആർ ദ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആരോടാ പറയുന്നുകൂടി ആലോചിക്കണം അടിമോള ഒരൊന്നര നൂറ്റാണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടിമോളുടെ മതോ കൂലിപ്പണിക്കാരുടെ മതോ അടിമോളുടെ ഒക്കെ ഗന്ധത്തെ വിളിക്കണ വാക്ക് ഈ മൈക്ക് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റണ വാക്കല്ല ചൂരന്നാ മൃഗങ്ങളുടെ ഗന്ധം അത് ഇതിൻ്റെ ചൂരുള്ള അടിമകളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ പരിമളവ യു ആർ ദ ഫ്രാഗൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് പൊന്ന പഞ്ചക്ഷതം ഉണ്ട രണ്ട് ഈ ഭാഷയാണ് മിണ്ടണത് മൂന്ന് ഒരേ അവബോധം സെയിം കോൺഷ്യസ്നെസ് പ്രണയത്തിലും മിസ്സിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു കവിത പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സെഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം ജലാദിൻ റൂമിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം ഗുരുവിന് ആ കവിത വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസ് എന്ന് പറയണ ക്രിസ്ത്യൻ മങ്കിനും ക്രിസ്ത്യൻ സന്യാസിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ കവിതയുടെ സാരം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ അയാൾ സ്നേഹിക്കണ പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ പോവുക അന്നയാൾക്ക് കഷ്ടിച്ചൊരു ഇരുപത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ കുടില ചിന്ന കൊട്ടി അകത്ത് നിന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു ആരാ പുറത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാനാ 
പൗള് പറഞ്ഞു ഇത് കുഞ്ഞു കുടില ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് തന്നെ കഷ്ടിച്ച് പെരുമാറാനുള്ള ഇടവില്ല ഞാൻ തന്നെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനകത്ത് പോ പോയിട്ട് വാ അന്ന് അയാൾ അവിടെ വിട്ട് പോയതാ പിന്നെ എഴുപത് വർഷം അലഞ്ഞു തൊണ്ണൂറിലെത്തിയൊരു വയോധികൻ കൂനിപ്പിടിച്ച് ഈ വഴിയിലൂടെ വീണ്ടും വരികയാ ഈ വഴിയൊക്കെ എങ്ങനെ മറക്കാനാ കുടിലൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതുക്കെ കൊട്ടി പകത്തുനിന്ന് ശബ്ദം വളരെ ദുർബലമായ ശബ്ദം അവരും വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും ആരാ പുറത്ത് അയാൾ ഓർത്ത് ദൈവമേ കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷം മുമ്പും ഈ പണ്ടാരം ചോദിച്ച ഇത് തന്നെ ആരാ പുറത്ത് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അന്ന് ഞാനാണെന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഇല്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ അവളിൽ മാത്രം അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞതൊക്കെ അവളെ കുറിച്ച് പാടിയതൊക്കെ അവളെ കുറിച്ച് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചത് അവളുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് ചുറ്റും പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് അവൾക്ക് വേണ്ടി ശരിക്കും താൻ ആരാ അപ്പം അയാളുടെ മിഴികൾ സജലങ്ങളായി കണ്ണു പൂട്ടി അയാൾ പറഞ്ഞു പുറത്ത് നിൽക്കണത് ആരെന്നല്ലേ നിനക്കറിയേണ്ടത് സത്യമായിട്ടും നീ തന്നെയാ നീ തന്നെ കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ അയാളെ അവളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അകത്തുനിന്നും കരച്ചിൽ കേട്ട് പിന്നെ വാതിൽ പതുക്കെ തുറന്നു എഴുപതോ എൺപതോ സംവത്സങ്ങളിലോട് വില ഏകദേശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പതിനായിരം ദിവസങ്ങളുടെ ഒടുവിൽ ആയുസ്സിന് എൺപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടണത് മുപ്പതിനായിരത്തിലും കുറവാണ് ധ്യാനമൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തിരി കൂട്ടിപ്പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മുപ്പതിനായിരം ദൗ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറേ പേരുടെ ശമ്പളം പോലും അതിനൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നിട്ടും മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ച കടം വാങ്ങണ്ടായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് വെറുതെ മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അത് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ അങ്കണത്തിലെത്തും അപ്പോൾ അകത്തുനിന്ന് അയാൾ ചോദിക്കും ആരാ പുറത്ത് ചവിട്ടി വന്ന എഴുപതോ എൺപതോ സംവത്സരങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് പറയും പറഞ്ഞതൊക്കെ നിൻ്റെ വാക്ക് പുലർത്തിയത് നിൻ്റെ അവബോധം ഇനി നടുത്ത് വന്നേ ആണിപ്പാണ്ടുള്ള നിൻ്റെ കൈ തൊണ്ട ഉച്ചു തൊട്ട് പെരുവരൽ വരുന്ന കൈയോടിച്ച് എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് താത്തി കൊടുക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അയാൾ കൈവലിക്കും കാരണം ചോരയും ജലൊഴുകണുണ്ട് വിലാവ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉടി ജവ ഫ്രഷ് പച്ച പച്ച മുറിവ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ആരോ അയാൾ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നനവി തട്ടി അയാൾ കൈവലിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അയാളോട് പറയും ഇനി പറ ഞാൻ ആരാണെന്ന അയാൾ എന്തു പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി ഇത്രമാത്രം നീയോ നീ ഞാൻ തന്നെയാ നീയോ നീ ഞാൻ തന്നെയാ എൻ്റെ അഭിവന്ദ്യരായ സ്നേഹിതർക്ക് പലരെയും പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കവിത ഞാൻ ഈ സന്ധ്യയിൽ ഒരു സ്വപ്നമായിട്ട് വിട്ടുതരിക ഇതിനേക്കാൾ ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതജീവിതത്തിന് ഇത്രയും കാമ്പില്ലായ്മ ഗുരുവിൻ്റെ ശത്രു ഗുരു നിഷേധമല്ല എത്തീസുമല്ല മറിച്ച് സാന്ദ്രതയില്ലാത്തൊരു മതമാണ് റിലിജിയൻ വിത്ത് ലോ ഡെൻസിറ്റി ആ അപരാധത്തിലാണ് പലരും ചെന്ന് ചാടുന്നത് റിലിജിയൻ വിത്ത് ലോ ഡെൻസിറ്റി കുറേ കൂടി സാന്ദ്രതയുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്കാവാം ആമേ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും കൂടെ അനങ്ങിയോ ഒന്ന് 
കുറച്ചുകൂടി ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങോട്ട് മടങ്ങി വരാം ഇത്തിരി നേരെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാം പ്രഭു നീ എന്നെ അറിയണമേ അച്ഛൻ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ദൈവം നമ്മളോട് എടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വേറൊരു തലത്തിൽ നിന്ന് കാണണം നമ്മൾ ദൈവത്തെ അറിയാൻ വേണ്ടിയല്ല നോമ്പ് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നോമ്പ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്തിരി നേരെ ഇരുന്ന് കണ്ണുപൂട്ടി വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ സന്ധ്യയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പള്ളി വന്നിരിക്കുക ആ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കുറേ കൂടി ആഴമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന എന്നോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് വല്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായിശോയെ യാത്രയുടെ ഒടുവിൽ നീ എന്നെ സത്യമായിട്ടും തിരിച്ചറിയണമേ കർത്താവായിശോയെ യാത്രയുടെ ഒടുവിൽ സത്യമായിട്ടും നീ എന്നെ തിരിച്ചറിയണമേ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിന്റെ വാക്ക് പുലർത്തിയത് നിൻ്റെ അവബോധം അടിമുടി പരുക്ക ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങാവുകയാണ് ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങാവുകയാണ് ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങാവുകയാണ് സ്വർഗസ്നേഹങ്ങളുടെ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ നാം പൂരിതമാണമേ രാജ്യം വരണമേ ഇടതും സുഹൃത്തുന്ന പോലെ ഭൂമിയിലും ആണമേ നന്മ പറഞ്ഞ പറയുമ്പോൾ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ദൃതൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പിതാവ് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തെയും പുത്രൻ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹന ഭുജങ്ങളെയും ബലപ്പെടുത്തും നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടു നോക്കി ഒരു ഈശം ശേഖ് സുതി പറയാം നിങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഈശോയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ ഈശം ശായ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ദിവ്യകാരന് സന്ധ്യയിൽ തലനേരം ശാന്തമായിട്ടിരുന്നിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകാന്ന കരുതുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തു ബോധം എന്നൊരു വാക്ക ക്രൈസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ പേരാ യേശു നമ്മൾ ലോകത്തെ കാണുന്ന ഒരു രീതിയുടേതോ നമ്മൾ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു ജാലകത്തിൻ്റെയൊക്കെ പേരാണെന്ത് യേശു അതിനൊരു സാധ്യത നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം യേശു ആരംഭിക്കുന്നത് കടപ്പുറത്തു നിന്നാണ് ഞാനും ഈ കടപ്പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ ഉള്ളൊരാളാണ് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരെ ഞങ്ങളോട് നിരന്തരം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വല്ലതും നാലക്ഷം പഠിച്ച് കിഴക്കോട്ട് കയറിപ്പോ ഇപ്പോഴും കടപ്പുറത്ത് സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപകരത് പറയുന്നുണ്ട് പഠിച്ച് കിഴക്കോട്ട് കയറിപ്പോടാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പോലും ഒഴിവാക്കേണ്ട ഇടത്തിൻ്റെ പേരാണ് തീരം പിന്നെ കുറച്ച് മുതിർന്നപ്പോൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യം ഇതാണ് ആരംഭിച്ചത് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ അവന് ചുറ്റും കൂടി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് ദൈവരാജ്യം അവിടുന്ന് അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് വിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം അത് നിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് 
the kingdom of god is within you avaru ingane kannu ingane murukka adachu endakke iyalu parayana avideyana ivideyana ആചാരനോടൊപ്പമാണ് ആ വേദഗ്രന്ഥത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇയാൾ പറയുന്നു നമ്മുടെ ചങ്കില കുറച്ചുകൂടി സ്വാതന്ത്ര്യവും സാവകാശവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുക അവസാനിപ്പിക്കാൻ വിജയമായിരുന്നു ഓരോരുത്തരുടെ അടുക്കലേക്ക് വരിക കാൽപാദങ്ങളെ തൊടുക കണ്ണി നോക്കി കൈകൂപ്പി അത് പറയുക ജ്യേഷ്ഠ ചേച്ചി അനീത്തി കൊച്ചെ സ്നേഹിത ദേവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ചങ്കിലാണ് കേട്ട അകത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും മാനവരാശിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു തിരുവചനമില്ല ഒരു സാധ്യത നൽകപ്പെട നൽകപ്പെട്ടിട്ട് അതിന് കണ്ടെത്താതെയും പ്രകാശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന കഷ്ടമല്ലേ ഒരു വിത്ത് വന്നിട്ട് അതിനെ പടുമുളയാക്കുന്ന കഷ്ടമല്ലേ ഒരിത്തിരി നനവ് സൂര്യ വെളിച്ചം ഒരു പിടി മണ്ണ് ആ വിത്ത് മുളപൊട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ നോമ്പ് ദിനങ്ങളിലൊക്കെ സ്വന്തം മനസ്സിനോട് ചോദിക്കണം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൻ്റെ ബിത്തിന് എന്നാ പറ്റി ഇട്ട് സാപ്പൻ ടു ദ സീഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇട്ട് സാപ്പൻ ടു ദ സീഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പം അതിനെ കണ്ടെത്തി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് ക്രിസ്തു ബോധം ക്ലോസക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാലും വാക്കു കൂടി ഒന്ന് രാത്രി പോയി വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്താണത് യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായി മറച്ചു വെച്ച ഒരു നിഗൂഢത അവസാന കാലങ്ങളിൽ തൻ്റെ വിശുദ്ധർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ അവിടെ തീരുമാനിച്ചു ആരാ വിശുദ്ധർ നേരിക്കണ നമ്മളാ വിശുദ്ധർ ആദ്യമ ക്രൈസ്തവർ തങ്ങളെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്കായിരുന്നു വിശുദ്ധർ പിന്നെ ആ പദം എങ്ങനെയോ കൈയിൽ നിന്ന് ചോർന്നു പോയി അത് രൂപക്കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങി നമുക്ക് ആ വാക്കിനെ തിരികെ പിടിക്കണ്ടേ ക്രിസ്ത്യൻസ് യൂസ് ടു അഡ്രസ് ദംസെൽഫ് ആസ് സെയിൻസ് നമ്മൾ പൗലൂസിൻ്റെ ലേഖനമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അത് പിടുത്തം കിട്ടും ഇന്ന അടുത്ത വിശുദ്ധര് ഇന്ന അടുത്ത വിശുദ്ധരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനമൊക്കെ വായിച്ച് കുറച്ചൊരു ധൈര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണൂരിലൊരു കൺവെൻഷൻ ആരംഭിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആലപ്പുഴക്കാരനാണ് ഞാനിങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ആലപ്പുഴയിലെ വിശുദ്ധർ കണ്ണൂരിലെ വിശുദ്ധർ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഉറങ്ങിയവർ പോലും ഞെട്ടിയണിയിട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉറങ്ങി പിന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങണം അത്രയും അതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി പൊളിഞ്ഞുപോയി നമുക്ക് ആ പദം ഫലിതമെല്ലാം തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ലേ നമുക്ക് ആ പദം ഫലിതമെല്ലാം തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന രഗ വെളിപാട് മഹത്വത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാരണമായ ക്രിസ്തു നിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നത് തന്നെ അതാണ് ക്ലോസിൻസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായി മറച്ചു വെച്ച ഒരു നിഗൂഢത അവസാന കാലങ്ങളിൽ തൻ്റെ വിശുദ്ധർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ അവിടെ തീരുമാനിച്ചു മഹത്വത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാരണമായ ക്രിസ്തു നിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നത് തന്നെ ഇവിടങ്ങാണ്ട് അയാളുണ്ട് അയാളെ കണ്ടെത്തുക പ്രകാശിപ്പിക്കുക അതിന് വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് ക്രൈസ്റ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ് your master is not a person it's a consciousness ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരല്ല ഗുരു ഒരു അവബോധത്തിൻ്റെ പേരാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയുടെ പേരാ അത്തരമൊരു വിചാരത്തിൽ 
എന്ത് ഈ ക്രിസ്തു ബോധം എന്നുള്ളതിന് ഒരു സമവാക്യം കൂടി നമുക്ക് കാണാം ലളിതമായൊരു സമവാക്യമാണ് അതിങ്ങനെയാണ് ധ്യാനം അധികം സ്നേഹം അധികം സഹനം സമം ക്രിസ്തു ബോബിയിൽ എന്തുമാത്രം ക്രിസ്തു ഉണ്ടെന്ന് ബോബിയുടെ ചങ്ങാതിമാർക്ക് മനസ്സിലാകും മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അവർക്ക് അയാളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കണം ഒന്ന് ഇയാൾക്ക് എന്തുമാത്രം ധ്യാനമുണ്ട് എന്തുമാത്രം റിഫ്ലക്റ്റീവായിട്ട് അയാൾ ജീവിക്കണം രണ്ട് ഇയാൾക്ക് എന്തുമാത്രം സ്നേഹമുണ്ട് മൂന്ന് ഈ ധ്യാനത്തിനും സ്നേഹത്തിനും വേണ്ടി ഇയാൾ എന്ത് വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വിലയുടെ പേരാ സഹനം ധ്യാനം അധികം സ്നേഹം അധികം സഹനം സമം ക്രിസ്തു പത്തൊമ്പത് ദിവസങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരിലും എന്തുമാത്രം ക്രിസ്തു ഉണ്ടെന്ന് സ്വയം കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുക എന്തുമാത്രം ധ്യാനമുണ്ട് എന്തുമാത്രം സ്നേഹമുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ കോസ്റ്റ് ദ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ പേരാ കാണുന്ന കുരിശ് ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ യേശു പറഞ്ഞു ചോദിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടും നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗുരുക്കന്മാരെ നമുക്കിണങ്ങിയ മട്ടിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അവർക്കിണങ്ങിയ മട്ടിൽ പ്രകാശിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ചോദിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയണു എന്തും ചോദിക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കിട്ടിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ അകത്തിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂബുകളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അണഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം അമ്മമാരാ പുറത്തിങ്ങനെ കത്തണ മെഴുതിരികളെക്കാൾ കത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം സ്പെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല പോട്ട ഇത് പഠിപ്പിച്ച ചേട്ടൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ത് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എടുത്തു മാറ്റ എന്നിട്ട് മാറിയ അപ്പം എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അമ്മയും കുഞ്ഞും കൂടി പള്ളി വന്നിട്ട് അമ്മ കുഞ്ഞിനോട് പറയുകയാണ് കുട്ട എന്തും ചോദിക്ക് ഈശോ അപ്പം തരും എന്നിട്ട് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച കുട്ടി പറഞ്ഞില്ല ചോദിച്ചില്ല എന്താ കാര്യം പുള്ളിയുടെ കാര്യം തന്നെ കഷ്ടത്തിലാണെന്ന് പറയാം കിടക്കണ കിടപ്പ് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ആളുടെ അടിയിൽ ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയണത് പശുവിന് കറവ് വർത്തിക്കണമേ റബ്ബർ പാലിന് വില ഉണ്ടാവണമേ ഇറ്റ്സ് റോങ് മാൻ ഇറ്റ്സ് റോങ് മാൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കണം ഇയാളെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പുള്ളി പോലും സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ പ്രശ്ന വിധ നമുക്ക് നമുക്കിണങ്ങിയ മട്ടിലാണ് അയാളെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുന്നത് അയാൾക്കിണങ്ങിയ മട്ടിലല്ല അയാൾക്കിണങ്ങിയ മട്ടിൽ ഇതിനെങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക നിനക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം കിട്ടും ബിഗിനിങ് ടു ആസ്ക് റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിഗിനിങ് ടു ആസ്ക് റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതാണ് ആത്മീയർ ഒന്നാം ഘട്ടം ഒരാളിങ്ങനെ ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിദ്ധാർത്ഥം ബുദ്ധനാകണത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇടനാഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് കൊട്ടാരത്തിന് വെളിയിൽ പോയിട്ടില്ല വെളി വിട്ടിട്ടില്ല അന്നാദ്യമായിട്ട് ഈ കുതിരോട്ടക്കാരൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സമ്മതിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ അത് അത് രോഗമോ എനിക്ക് രോഗം വരുവ എനിക്ക് രോഗം വരും അവിടെ ഒരു അല്ലും കൂടി കിടന്ന ആനങ്ങളുണ്ട് എന്താണിത് വാർത്തിക്കുക ഞാനും വയസ്സാവുക നീ വയസ്സാവും പിന്നെയും കുറെ മുമ്പിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഒരു കയർ കട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരാളെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കൂട്ടം ഓടിപ്പോവുക അതൊരു കോൾറാ കാലമായിരുന്നു വസൂരി കാലമായിരുന്നു എന്താണിത് മരണമാണ് ഞാനും മരിക്കുക കുമാര നീയും മരിക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സിദ്ധാർത്ഥൻ ബുദ്ധനാകാൻ പോകുന്നത് രോഗം മരണം വാർദ്ധക്യം ധനിക്കും വരുവ 
ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ആത്മീയത ഒരാൾ ശരിയായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൂന്ന് ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കാം ഒന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് നീ എവിടെയാണ് നീ എവിടെയാണ് ഫൈൻഡ് യുവർ സ്പേസ് എണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യരുള്ള ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടൊരു ഇടവുണ്ട് ആ ഇടം എന്താ കണ്ടെത്ത നീ എവിടെയാണ് ഒരു മുന്നൂറ് പേരനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നനഞ്ഞ കണക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരെയും കണ്ണ് നനഞ്ഞിട്ടില്ല ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരല്ല എണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യരെയും കണ്ണ് നനഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളെ കണക്ക് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭൂമിയിൽ ലോകത്ത് ഏത് നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം ആദ്യത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഈ വിരൽമുദ്ര എടുക്കും തമ്പം പ്രശ്നം എന്താ എൻ്റെ അർത്ഥം ഈ വിരൽമുദ്രയുമായിട്ട് ഒരാളിനി ഭൂമിയിൽ വരില്ല ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല ഇല്ല ആകപ്പാട ഇത്രയും സ്ഥലമുള്ളല്ലേ ഇതിനകത്ത് എന്തുമാത്രം പരീക്ഷണം നടത്തണം അയാൾ ഈ പലതരത്തിൽ വരച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വിരൽമുദ്ര തൊട്ട എന്നെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസത്തിൽ അസൃഷ്ടിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഗന്ധം ആവർത്തിക്കപ്പെടുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കയ്യബദ്ധം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെങ്ങാനും കിടക്കണ ഒരു വീടിക്കുറ്റിയൊക്കെ ഒരു പോലീസ് നായി വന്ന മണത്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഓട്ടോ വിളിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ബെല്ലടിക്കും ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ വീടിക്കുറ്റി കൊച്ചു ആര്യ ഇതുകൊണ്ടാ വേദപുസ്തകം പറയണത് നീ എനിക്ക് അമൂല്യന എന്തുകൊണ്ടാ ബുദ്ധിമുട്ടണ വിഷമിക്കണ കരയണ നെടുവീർപ്പിടണ പട്ടിണി കിടക്കണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അമൂല്യത വേദപുസ്തകം കൽപ്പിച്ചു തരണത് ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാ എന്താണത് അനന്യത കൊണ്ടാ അനന്യതയാണ് അമൂല്യത നിങ്ങളെ കണക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് അമൂല്യം എന്ന് വിളിക്കണം ഒരു കാര്യം ലോകത്തൊരിടത്ത് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വില കൊടുത്തും മനുഷ്യർ സ്വന്തമാക്കും അക്ഷരത്തെറ്റുള്ള സ്റ്റാമ്പ് ഈ പിൻവലിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പേ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിറ്റെന്നിരിക്കട്ടെ ആ അക്ഷരത്തെറ്റുള്ള സ്റ്റാമ്പുമായിട്ട് ലോകത്ത് ഏത് ഫിലാറ്റിലെ എക്സിബിഷനും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചോദിക്കണ വില വെച്ചാൽ തരും കാരണം തൽക്കാലം ആ അക്ഷരത്തെറ്റുള്ള സ്റ്റാമ്പ് നിങ്ങളുടെ വിഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അനന്യതയാണ് അമൂല്യത അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഇടത്തെ കുറെ കൂടി ഒന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക നീ എവിടെയാ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ആന്തരിക ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത് നീ എവിടെയാ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്ന് കരുതിയ ഇടങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടമല്ല നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് സ്പേസാ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇടം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചേച്ചിയുടെ ഞാൻ ചോദിക്കുക ചേച്ചി നിങ്ങൾ ആരാ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഞാൻ റോസ്മേരി പേരല്ല ചോദിച്ചു എൻ നിങ്ങൾ ആരാ സിറിയക്കിൻ്റെ ഭാര്യ അടുതാന്നു അല്ല ചോദിച്ചത് രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ് ഉത്തരവാദിത്തം അല്ല ചോദിച്ചത് പള്ളി സ്കൂളിൽ അധ്യാപിക ക്ഷീണത്തൊഴിലും അല്ല ചോദിച്ചത് പെട്ടെന്ന് ആ സ്ത്രീക്കൊരു വിറയലുണ്ടാവുന്നു ശരിക്കും അവളാരാ 